Gusto mo bang maging isang randonur? Sali na sa Odax Subic 200. Randonur ang tawag sa isang siklistang sumasali sa Odax. Sa isang Odax, tapos ng siklista ang kursong 200 km o mas malayo habang dumaraan sa iba't ibang checkpoint sa ruta. Hindi ito karera. Pero kailangan nyo lang matapos ang ruta sa loob ng nakatalang oras. At sa Pilipinas, pinakasikat na kurso ang Odax Subic. Dahil dito may pinakamaraming sumasali. Sa video na ito, papakita ko ang ruta ng Odax Subic 200 at ang limang pinakamahalagang tips na natutunan ko sa ilan taon kong pagsali sa bike event na ito. Pero bago ang lahat, siklista ka bang mahilig sa bike trips at tips? Hi! Ako si Jangan Bikes at gumagawa ako ng lingguhang videos tungkol sa mga adventures ko at mga bagay na tutunan ko rito. Kung ganito rin ang hilig mo, like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para una mong malaman tuwing may bago akong video. Follow nyo na rin ako sa Jangan Bikes sa Instagram, TikTok at Facebook. Halika na! Tuloy na tayo sa video! Nagsisimula ang Odak Subic sa harap ng Mango Valley One Hotel sa loob ng Subic Bay Freeport. Papadyak pa norte hanggang Masinlok, Zambales, tapos babalik na sa Bango Valley Wad. Susundan lang ang National Road Pahilaga. Kakonti lang ang maliko pero napakahalaga ng mga ito. At may isang liko rito na kung magkamali ka, mapupunta ka sa tinatawang na Bermuda Triangle. Saan ito? Abangan nyo mamaya rito. Kung meron kayong bike computer na may navigation, pwede kayong mag-load ng GPX file para lumabas sa mga tamang directions kapag nandun na kayo. Yung Odak Subic 200 GPX file, pwede nyo download mula sa website nila. Lilink ko sa description sa baba. May tatlong checkpoint na kailangan daanan kung saan magpapascan ng QR code. Kilometer 51.7 sa Kabangan, Kilometer 104.5 sa Masinlok, at Kilometer 157.3 sa Kabangan ulit. Ang total distance ng rutang ito, 210 kilometers na may 822 meters elevation gain. At ang time limit dito ay 13.5 hours. Halos patag ang karamihan ng ruta maliban lang sa mga aho ng Olonga po at Subic sa simula at pagtatapos at sa palawig malapit sa U-turn point ng Masinlok. Mga alas 4 o alas 5 ng umaga madalas magsimula ang Odax mula sa Mango Valley 1. Kung alas 4 ng umaga yung simula ng Odax, ang cut-off time alas 5.30 ng hapon. Kung alas 5 ang simula ng Odax, ang cut-off time alas 6.30 ng gabi. At dahil wala pang araw yung oras ng pagsimula ng Odax, kailangan may dala kayong mga ilaw. At pinaka mga gamit yung mga ito pagkalabas pa lang ng Subic Bay Freeport dahil nawawala na agad ang mga streetlights. Madilim at may katabing malalim pa na kanal ang ahon sa tabi ng sementeryo ng Olongkapo at ang mga kasunod nitong rolling segments. Ang unang ahon ng sementeryo ng Olongapo ay 822 meters ang haba, 50 meters ang elevation gain at may average gradient na 6%. May lusong itong kasunod, tapos isa pang ahon na mga 600 meters ang haba, 28 meters ang gain at average gradient na 4.8%. Sa bandang kilometer 15, pagkalagpas ng Walter Mart Subic ang unang malaking ahon. Ito ang tiyatawag na pamatawan climb sa Strava segment. Ang mismong ahon nito, 660 meters ang haba, 44 meters ang elevation gain at 6.7% ang average gradient. Mula kilometer 20 hanggang kilometer 34, Castellejos hanggang San Narciso, Zambales, isang mahabang falls flat na palusong na nasa 0.3 ang average gradient. Kaya sa simula, kayang-kaya niyong bilisan dito. Na malaking tulong din kung gusto niyong unahan ang mainit na araw. Kasunod na nito ang halos patang na daan maliban sa iilang maliliit na ahon at tulay. Sa kilometer 51.7 ang unang checkpoint sa Fuel Max Gas Station, Kabangan, Zambales. Scan nyo lang ang QR code nyo sa Marshalls at may aid station din dito para makakuha ng tubig. Sa kilometer 66, abangan nyo ang napakagandang view mula sa tulay na pumapasok sa Botolan, Zambales. Pagdating sa kilometer 68, kailangan ingatan ang steel bridge na pwedeng maging madulas o kaya lumusot ang mga gulong nyo sa mga puwang sa gitna. Babalikan mo rin ito mamaya bilang kilometer 141. Maaaring magkataon na ginagawa ang mga kalye tuwing Odax, bumagal at mag-ingat dito, hinuhukay, binubutas at nagiging gravel road ang mga ginagawang kalye at pwede kayo ma-flat dito o sumemplang. Sa kilometer 74.5 sa bayan ng Iba Zambales, pwede kayong limiko pa kanan papuntang Govic Highway. Palatandaan nyo na rito yung Jollibee tapos Petron bago ng liko papasok sa Govic Highway. At pagkatapos ng 6 na raang metro, kakaliwa kayo sa isa pang senyas ng Govic Highway.
bypass road ito na malalagpasan ang mismong poblasyon ng iba na nakaka-traffic lalo na sa hapon. Mas maikli rin ang rutang ito ng 800 meters kumpara sa pagdaan sa gitna ng bayan ng iba. Pagdating sa kilometer 87, magsisimula na ang magkakasunod na ahon sa Palawig Zambales. May malaking ahon na 530 meters ang haba, 30 meters ang elevation gain na may average gradient na 5.9%. Susundan ito ng lusong tapos ahon ulit sa kilometer 94. 1.88 kilometers ang haba, 94 meters ang elevation gain at 5% ang average gradient. Kahit na medyo parusa yung uphill na yun. Ganda ng view. Ganda ng view ngayong umaga. At syempre pagkatapos ng ahon, may lusong at makakapahinga na kayo rito. Medyo rolling ang terrain hanggang sa makarating kayo sa kilometer 104.5 checkpoint. Ito na ang U-turn point ng Kodak Subic 200. Pero bago kayo umalis, pagpascan kayo ng QR code. Pero pagkaikot, yung mahabang lusong kanina papasok na masinlok, aakitin na siya. Sa kilometer 112.2, 2.13 kilometers ang haba, 99 meters ang elevation gain, at may average gradient na 4.7%. Pagkaahon, lusong, tapos ahon ulit sa kilometer 116.5. Na 1.41 km ang haba, 44 meters ang elevation gain at 3.7% ang average gradient. Patag na ulit pagkatapos nito. Sa kilometer 130.5 papasok sa Iba Zambales, may intersection ulit. Sa kaliwa kayo dumaan para makapasok sa Govic Highway ulit at maiwasan ang traffic sa bayan. Pagkapasok mo sa Govic Highway sa kilometer 131.7, kailangan mong kumaliwa para magpatuloy pa rito. Kasi kung dumiretso ka, babalik ka lang sa bayan ng Iba. Pagdating sa kilometer 133.9, palabas na yun ulit sa National Highway. Sa kilometer 143, may maikling ahon ulit pagtawid ng tulay mula Botolan papuntang Kabangan. 600 meters ang haba, 22 meters ang elevation gain na may average gradient na 3.6%. Pagkatapos ng halos labing apat na kilometro, makakabalik na kayo sa Kabangan checkpoint sa kilometer 157.3. Paskan kayo ulit ng QR code, pahinga ng konti siguro, buwan ng tubig, tapos padyak na para sa huling 50 km ng Odax 200. Pero bago makabalik sa Subic, may huling mahalagang liko na kailangan tandaan. Sa kilometer 174, lagpas ng bayan ng San Narciso Zambales ang masasabi kong pinakamahalagang liko sa kursong ito. Maraming randonor na ang nadali rito at napunta sa tiyatawang na Bermuda Triangle. Bakit Bermuda Triangle? Gayto yun. Kung hindi nyo pa alam, ang Bermuda Triangle ang lugar sa Atlantic Ocean kung saan palagi may nawawalang mga barko at eroplano sa di mapaliwanag na dahilan. Sa intersection na ito, kaliwa ang mabilis na daan pabalik sa Subic kung nasa ng maraming tindahan ng mangga at may karatula na Mango Highway, yan ang tamang daan. Sa kaliwa kasi ang papuntang San Marcelino na dinaraanan pagkasimula ng Odax. Kung dumiretso kayo, mapupunta kayo sa bayan ng San Antonio Zambales. Hindi tulad ng mismong Bermuda Triangle, walang masama sa mismong bayan ng San Antonio. Beach town nga ito na may maraming resorts at may daan din mula rito pabalik sa Subic. Pero sa puntong ito ng Kodax Ride mo, medyo laspag na at malamang uwing-uwi na yung pakiramdam mo. Hahaba kasi ng halos siyam na kilometro ang ride mo kung dito ka mapunta. At kung mapunta kayong San Antonio at babalik kayo sa San Marcelino, bubuo ito ng isang triangle sa mapa. Kaya ito tiyatawag na Bermuda Triangle. At ang malamang na dahilan ng pagkawala ng mga tao rito, hindi nababantayan ang ruta. Nabiktima na rin ako rito noong Odax 200 2019 at napahaba nga yung ride namin noon. Tandaan nyo lang, kapag nandito na kayo sa puntong to, nasa Mango Highway ang tamang daan. Pagkaliko nyo sa Mango Highway, falls flat ulit. Kung noong umaga lusong ito, ngayon ahon na siya. Kahit na 0.3% ang gradient, Ahon pa rin siya at mararamdaman nyo ito. Kadalasan pa, sumasabay pa rito ang malakas na headwind mula sa mga bundok ng Zambales. Konting tiis na lang din makakarating ka na sa bayan ng Subic. Pagkaraan mo sa arko ng Subic, palatandaan mo na to na 16.5 km ka na lang mula sa Mango Valley 1. Sa ganitong oras, kadalasan na traffic sa bayan at malamang may ipit kayo rito. Pero pagkalagpas ng bayan, mga huling ahon na ito ng Olonga po bago pumasok sa Subic Bay Freeport. Sa kilometer 205, may ahon na 860 meters ang haba, 30 meters ang elevation gain at 3.6% na average gradient. Lusong ulit tapos ahon agad sa kilometer 207 na 850 meters ang haba, 
43 meters ang gain at 5.2% ang average gradient. At pagkarating sa tuktok nito, dito nyo na ulit makikita yung sementeryo ng Olonga po. At ito na ang palatandaan na malapit na kayong matapos. Pasok na ulit sa gate ng Subic Bay Freeport at diretso na sa finish line sa Mango Valley 1. Huling scan na lang ng QR code at randonur ka na. Ilang taon na akong nakakasali sa iba't ibang distansya ng Odak Subic at ito ang limang natutunan ko na sa tingin ko malaki ang matutulong sa mga unang susubok dito. Una, magplano ng pace. Lahat ng Odak's cut-off times maaabot mo kung mag-average speed ka ng 15kph nang walang tigil kung kaya mong hindi tumigil. Pero kung isa kang hamak na mortal, kailangan mong bilisan ng konti para may oras ka pang makapahinga sa gitna ng ride. Pati mga pahinga mo, kailangan mo rin orasan ng hindi masyadong magtagal. Kasi pwede rin sumobra yung pagpahinga na hindi ka umabot sa cut-off time. Pangalawang tip, kumain at uminom ng tama. At may isang hack pa ako rito para sa iyo. Mahaba ang 200 kilometers kaya 13.5 hours ang cut-off time. At sa gaitong haba, hindi ka tatagal ng hindi kumakain at umiinom ng tama. Siguraduhin na sapat ang inumin at pagkain na dala nyo sa ride para hindi agad na malaspag. Makakakuha kayo ng tubig at pagkain sa mga checkpoints at ang daming 7-Eleven branches at mga iba't ibang tindahan sa ruta. Salvation! Lahat ng madaanan yung bayan, mabibilhan nyo ng Gatorade o Kariswet, pati na rin yung paborito kong Onigiri. Isang hack sa Odak Subic. Pag may ice, magbawang kayo sa likod nyo. Pero since naubos na dito sa checkpoint, chance pala kayo ng ice. More ice, please. Ah, madami. Marami. Malaking tulong ang paglalagay ng bloke ng yelo sa likod ng jersey, sa loob ng bib shorts at kung saan pa ka siya sa mga suot mo para mapababa ang body temperature mo at kahit papano mapawi yung pagod at laspag kapag tirik na ang araw. Pangatlong tip, matutong mag line. Mahangin ang ruta ng Odax Zambales at mahihirapan kang labanan ng hangin na mag-isa. Maina na gawin mo ito na may mga kasama para makabuo ng pace lines. Sa mga pace lines, maaari kayo mag-drafting sa likod ng isa't isa para mabawasan ng wind resistance na mararanasan nyo at hindi mapagod ka agad. Pero syempre, salit-salitan kayo sa pagtrangko sa harap. Kahit na ilang segundo lang, makakatulong na ito para sa buong grupo nyo. Pang-apat, maging self-sufficient. Isang self-supported ride ang ODAX. Ibig sabihin nito, kaya mong suportahan dapat ang sarili mo tuwing ODAX. Maliban sa pagdala at paghanap ng pagkain at tubig, kailangan marunong ka rin mag-ayos ng mga aberya sa bike o kaya ay maghanap ng tulong ng mag-isa. Magdala palagi ng tools at spare supplies. Kasama na dapat sa mga dapat mong dalhin, mga inner tube, hand pump, patch kits, tire levers, at multi-tool. Sariling diskarte ang kailangan sa ODAX. Sa ibang bansa, stricto sila sa pagiging self-supported tuwing ODAX. Pero dahil sa mga panganib sa kaligtasan sa Pilipinas, pinayagan magkaroon ng SAG o Support and Gear Vehicle ang mga riders dito. Tanging sa mga checkpoints lang sila pwede magbigay ng tulong. Maliban sa mga checkpoints, hindi ka pwede puntahan ng SAG mo at lalong bawal na sumakay sa SAG at magpapaba na mas malapit sa finish line. Kung magkaaberya, kailangan mo itong maayos ng sarili o kaya ay maghanap ka ng tulong mula sa mga tindahan, bike shops o vulcanizing shops sa tabi ng daan. Marami naman sila sa kurso ng Odak Subic, kaya sa tingin ko pabor siya sa mga nagsisimula pa lang sa randonuring. Dumaraan kasi ang ruta sa maraming bayan ng Zambales na maraming mahihingan ng tulong kung magkaaberya. At kung wala na talagang magawa, tuloy-tuloy ang biyahe ng mga bus at jeep pabalik sa Subic. Tandaan mo lang na kung sumakay ka na, DNF o did not finish ka na. At ang pinakahuli kong payo, Mag-enjoy. Masaya ang magbisikleta. Masaya yung mga tanawin sa Zambales, lalo na sa umaga. Masaya yung makita ang pagkarami-raming siklistang kasabay mo sa daan at pinakamasarap ang matapos bilang isang randonur. Swak ang Odak Subic para sa mga gusto magsimulang mag-randonur. Sakto lang ang pagsubok na inaalok ng ruta. Pero kapag nahirapan, maraming masasandalan at mahihingan ng tulong. At kung ito ang una mong sasalihan na Odax, Enjoy at good luck dahil marami pang ibang ODAX na ginagawa sa Pilipinas at masasabi ko na iba-iba ang inaalok ng bawat ruta. Kung gusto nyo malaman kung ano ang nangyayari sa ibang ODAX sa Pinas, panoorin nyo lang ang iba kong videos at subscribe na sa Jangan Bikes.